गुड मॉर्निंग एवरी वन इन द प्रीवियस क्लास वी हैड कम्प्लीटेड दिस टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट तो आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नाउ शी यर तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में दी गई कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं फर्स्ट वन देखो लोकेशन तो लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि कैसा प्लेस प्लेस के अनुसार और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार यानी कि मौसम कैसा वहाँ पर रहता है तो लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन इन दो के आधार पर फॉरेस्ट को थ्री टाइप्स में बांटा गया है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट तो फर्स्ट वन ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट नेक्स्ट वन है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जिसे भूमध्य सागरीय कहते हैं एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेट सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट जिसे हम लोग हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट कह सकते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट अब यहाँ देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स तो यहाँ पर देखो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को यहाँ पर दो पार्ट्स में बांटा गया है टेम्परेचर के आधार पर और कैसा वहाँ पर बारिश होती है बारिश के आधार पर रेनफॉल के आधार पर इसे डिवाइड किया गया बांटा गया है तो किसके आधार पर टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को टू पार्ट्स में बांटा गया है तो फर्स्ट वन कौन है ए में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सेकेंड वन ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट लेट्स भी डिस्कस वन बाई वन तो अब हमें इसको डिस्कस डिस्कस करनी है इस टाइप को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो जैसा आप नाम से जान रहे हैं नाम क्या है पर यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये सिंपल सा एक इंडिकेट दे रही है कि वैसा फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहता है बारिश होती है वहाँ पर हमेशा हरा भरा रहता है उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं अब इसे देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती है रेन होती है अब देखो यहाँ का फीचर्स क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन का फीचर्स क्या है विशेषता क्या है यहाँ देखो क्या होता है हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा यहाँ पर होती है सेकेंड फीचर देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है नॉट सेट देयर लीव्स यानी यहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ के पत्ते कभी झड़ते नहीं है शेड नहीं करते हैं ठीक है ऑलवेज एपियर ग्रीन यानी हमेशा क्या होता है यह हरा भरा दिखता है एंड दैट इज वाई और इसीलिए इस तरह के पेड़ को इस तरह के फॉरेस्ट को क्या कहते हैं नोन एज एवर ग्रीन फॉरेस्ट तो इसीलिए इसे एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है अब देखो नेक्स्ट में दी गई कि आखिर इसका स्प्रेड एरिया क्या है कौन कौन सा ऐसा प्लेसेस है जहां पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट होता है तो स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ आइवरी कोस्ट ये आइवरी कोस्ट होता है हाथी दात मुहाना कहते हैं तट कहते हैं ये कौन कौन सा है जैसे अफ्रीका के बारे में दी गई यहाँ पर तो ये घाना एरिया हो गया नाइजरिया है कैमरून गैबॉन ये अफ्रीका का एरिया है जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है अब इंडिया की यदि बात करें हम तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा तो यहाँ देखो वेस्टर्न घाट्स में ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया कौन सा होगा देखो वेस्ट में यानी कि गुजरात से लेकर के जो केरला है तमिलनाडु है लेफ्ट साइड की बात मैं कर रहा हूँ ये कॉर्नर का एरिया समुद्री तट का जो एरिया होगा वह कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट सॉरी वेस्टर्न घाट कहलाता है ठीक है क्योंकि वेस्ट में है तो ये हो गया यहाँ पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट होगा नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑलरेडी यू नो तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एवर ग्रीन फॉरेस्ट होता है केरला में है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कौन सा होगा जैसे आसाम है नागालैंड है है ना ये इस तरह इस इधर का जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया मणिपुर है ना ये सब एरिया तो यहाँ पर भी एवर ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर होता है अब नेक्स्ट में देखो रेन की बात की गई है कि कितनी रेन होनी चाहिए कितनी बारिश यहाँ पर इस तरह के एरिया में होती है इस तरह के फॉरेस्ट में एवर ग्रीन फॉरेस्ट में बारिश कितना होती है तो यहाँ पर रेनफॉल है टू सेंटीमीटर तो टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर तक बारिश होती है और यहाँ का मौसम कैसा होता है क्लाइमेट कैसा होता है तो थ्रू आउट ईयर कैसा क्लाइमेट होता है हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे सालों भर यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है गर्म वातावरण होता है गर्म मौसम यहाँ पर होता है कहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नाउ सीधा नेक्स्ट वन 
तो नेक्स्ट में यहाँ क्या कही गई है दी हार्ड वुड ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल तो ये अब यहाँ बताया गया कि पेड़ कैसे होते हैं ट्रीज कैसे होते हैं तो ट्रीज यहाँ काफी लंबे होते हैं वेरी टॉल होते हैं सिक्सटी मीटर तक लंबे होते हैं नेक्स्ट है इसके जो पत्ते होते हैं ब्रॉड लिप्स होते हैं चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसका डेंसिटी कैसा होता है काफी डेंस होता है यानी काफी घना होता है ये फॉरेस्ट यहाँ तक कि सनलाइट भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है या कहीं कहीं ऐसा भी होता है सनलाइट भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है तो डेंस होता है ब्रॉड लिप्स होता है चौड़े पत्ते होते हैं पेड़ बहुत लंबे होते हैं है ना अब यहाँ देखो नेक्स्ट में कही गई कि कौन कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं या वहां पर पाए जाते हैं यहाँ पर बेसिकली देखो महोगनी एबोनी रोजवुड रबर एंड पाम तो ये सब ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं एनिमल की यदि बात करें तो एनिमल में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं यहाँ पर देखो ट्रिप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट कॉमन है एलिफेंट लेमोर मंकी डियर तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं तो ये मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट नाउ सी यर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट तो ये देखो यहाँ पर इसकी क्या फीचर्स है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन टोल्ड हेट वॉट इज द अदर नेम ऑफ दिस फॉरेस्ट तो इसे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जिसे कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मॉनसून पर डिपेंड करता है बिकॉज दे आर कॉमन इन द मॉनसून एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जहां जहां मॉनसून मॉनसून मीन्स आप लोग समझते होंगे मॉनसून देखो जब बारिश का मौसम होता है इधर तो कहा जाता है ना कि मानसून आ रहा है यानी कि बारिश को लेकर आता है मानसून तो वैसे एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होता है वहां पर पेड़ होते हैं अब दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन कहां कहां पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो प्लेस की बात की गई यहां पर प्लेस में है इंडिया मैक्सिको नदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना पैराग्वे नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकन कंट्रीज लाइक एंगोला जाम्बिया तंजानिया केनिया तो इन सब प्लेसेज में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं नाउ यहाँ देखो यहाँ क्लाइमेट के बारे में बात की गई क्लाइमेट कैसा होता है तो क्लाइमेट यहाँ क्या होता है वार्म होता है बहुत ही गर्म क्लाइमेट होता है एंड विद डिस्टिंग वेट एंड ड्राई सीजन इसके साथ साथ मौसम कैसा होता है यहाँ का सीजन वेट भी होता है यानी कि जैसे नमी जिसे कहा जाता है ना तो नमी भी होती है और सूखा भी होता है ड्राई सीजन होता है अब देखो नेक्स्ट में कि डिसिडस फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर तो यहाँ पर जो बारिश होती है ना ये बारिश कब होती है ये जो आ, देखो बहुत सारे प्लेसेस में आप लोग यदि होंगे इधर बिहार झारखंड यूपी तो इन सब प्लेसेस में क्या होता है एक बरसात का मौसम आता है उसी पर्टिकुलर मंथ में यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि ये पर्टिकुलर जैसे एवरग्रीन में क्या था थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है यहाँ पर थ्रू आउट ईयर बारिश नहीं होती है तो मानसून कब आता है कब बारिश यहाँ पर होती है जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर इस इन मंथ्स में यहाँ पर बारिश होती है रेनफॉल होती है और इसका रेंज क्या होता है कितनी बारिश होती है तो 100 टू 200 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पर हो सकती है तो ये ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट का एरिया है नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो द वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट इज नॉट डेंस यहाँ पर डेंस नहीं होता है एवरग्रीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है काफी डेंस होता है काफी घना होता है बट यहाँ पर ये घना नहीं होता है डेंस नहीं होता है और वहां पर देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या था ट्रीज डोंट सेट देयर लीव्स वहां पर पत्ते नहीं झड़ते एवरग्रीन में बट यहां पर क्या है पेड़ के पत्ते टाइम टू टाइम क्या होता है झड़ जाते हैं शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन जब गर्मी का मौसम आता है ड्राई सीजन आता है तो यहां पर इस तरह ये जो फॉरेस्ट है यहां पर पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं झड़ जाते हैं क्यों झड़ते हैं टू कंजर्व मॉइस्चर ताकि उसकी नमी बनी रहे अधिक पत्ते होंगे तो फिर सारा नमी तो सूख लेगा तो मॉइस्चर बने रहने के लिए नमी बने रहने के लिए पेड़ क्या करते हैं अपने पत्ते को शेड कर देते हैं झाड़ देते हैं तो ये ऐसा कहाँ पर होता है किस टाइप के फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट में अब नाउ इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द ट्रीज तो यहाँ पेड़ कैसे पाए जाते हैं किस तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है शाल का पेड़ है टीक सैंडलवुड बैम्बू है ना और क्या है शीशम तो ये सब पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या है लॉयन टाइगर एलिफेंट 
बहुत तरह के न्यूमरस काइंड ऑफ रेप्टाइल्स बहुत तरह के रेंगने वाले जीव हैं ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं तो दिस वन कम्प्लीटेड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट ना नेक्स्ट वन मेडिटेरियन फॉरेस्ट तो अब हम लोग इसके मेडिटेरियन uh, फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे यहाँ देखो क्या है कि दिस फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन द रीजन अराउंड द मेडिटेरियन सी तो जो भी मेडिटेरियन सी के आसपास का जो फॉरेस्ट होता है उसे ही मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहा जाता है अब ये प्लेस है कहाँ एरिया है कहाँ पर तो ये एरिया देखो शोर्स ऑफ यूरोप यूरोप के किनारे और एशिया नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका ये सब एरिया मेडिटेरियन फॉरेस्ट इन सब एरियाज में मेडिटेरियन फॉरेस्ट ग्रो होता है एंड दीज फॉरेस्ट आर यूजली फाउंड इन एरियाज विच हैव ड्राई समर तो अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है काफी गर्मी होती है ड्राई समर होती है एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर लेकिन यहाँ पर क्या होता है मॉडरेट रेनफॉल होता है मॉडरेट मीन्स बहुत अधिक ज्यादा भी ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं तो मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर यानी कि विंटर के सीजन में भी ठंड के सीजन में भी यहाँ पर इस एरिया में बारिश होती है अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है कम बारिश होती है थोड़ी बहुत बारिश होती है मॉडरेट रेनफॉल होती है तो ये एरिया कहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहलाता है नेक्स्ट वन तो अब यहाँ के ट्री की बात की गई तो ट्री कैसे होते हैं किस तक किस टाइप के ट्रीज होते हैं तो ट्रीज होते हैं स्पाइनी जिसके पत्ते नुकीले होते हैं स्पाइनी होते हैं वैक्सी होते हैं वैक्सी मतलब बहुत ही लचीला होता है वैक्स की तरफ मोम की तरफ स्मॉल एंड लेदरी टेक्स्चर्ड लीव्स पत्ते कैसे होते हैं छोटे होते हैं लेकिन ये क्या लेदरी होते हैं लेदरी मतलब जैसे स्किन होता है चमड़ा होता है तो उस टाइप के पेड़ यहाँ पर होते हैं उस तरह सॉरी उस तरह के पत्ते वहां पर होते हैं उस पेड़ में क्लियर है दे ऑल्सो हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क अब देखो उसकी जो बार्क होते हैं पेड़ की जो छाल होती है वो क्या होता है काफी मोटा होता है और रूट्स क्या होते हैं काफी लंबे होते हैं गहरे बहुत दूर दूर तक इसकी जड़ें जो है पेड़ के काफी दूर दूर तक फैली रहती हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट में वी हैव टू सी हेयर कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड हियर तो कैसे पेड़ पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन है तो इंपॉर्टेंट ट्रीज यहां पर है कॉर ओलिव एंड साइट्रस फ्रूट ट्री तो साइट्रस फ्रूट ट्रीज क्या होता है वैसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं खट्टे फल वाले ट्रीज होते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स तो अभी हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरियन uh, फॉरेस्ट में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं तो मॉन्ग सील बारबरी मकाक ग्रीक टर्टाइस आइबेरियन लिंक्स ग्रेट बस्टेड तो ये सब एनिमल्स जो है ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी टेम्परेट सॉफ्ट फूड फॉरेस्ट जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय जंगल भी कहा जाता है तो टेम्परेट सॉफ्ट फूड फॉरेस्ट सॉफ्ट फूड फॉरेस्ट में देखो क्या है दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो इस टेम्परेट सॉफ्ट फूड फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ जो भी पेड़ पाए जाते हैं इसके पत्ते क्या होते हैं शेप क्या होता है आकार क्या होता है नुकीला होता है शेप कैसा होता है नुकीला होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं Mostly such forests are common in higher latitudes of the northern hemisphere. तो northern hemisphere कहाँ के तो northern hemisphere जैसे Europe, Asia, North Canada and USA ये सब areas है जहाँ पर temperate soft food forest पाए जाते हैं अगर हम India की बात करें तो India में क्या होगा India में the temperate soft food forests are found in southern slopes of the uh, of the Himalayas. कॉमनली नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट तो ये देखो हिमालय के क्षेत्र में जो माउंट हिमालय की जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है तो वहाँ पर स्लॉप्स में पाए जाते हैं और इसीलिए इस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं इस फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो विश्व में वर्ल्ड में जहाँ पर भी ठंडा प्रदेश होता है जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है बर्फ पड़ती है तो वैसे ऐसे एरियाज में ये टेम्परेट सॉफ्ट फूड पाए जाते हैं फाउंडर इन कोल्डर रीजन ऑफ दर्ल्ड एंड हेयर दर्सिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन विंटर और यहाँ जो बारिश होती है वो क्या होता है बर्फ के रूप में होती है बारिश होती है कैसे बर्फ के रूप में पानी के रूप में ज्यादा नहीं होती पानी ऐसा बारिश नहीं होता है जैसे आपके कश्मीर में होता है हिमाचल प्रदेश में यहाँ क्या होता है बर्फीली हवाएं चलती है बर्फीली बारिश होती है तो बर्फ वाली बारिश यहाँ पर होती है विंटर में ना देखो यहाँ पर ट्रीज के बारे में बात की गई कि इस एरिया में 
ट्रीज कहता कैसा होता है तो ट्रीज आर टॉल एंड कॉनिकल इन शेप लंबे ट्रीज होते हैं और उसका आकार कैसा होता है कॉनिकल होता है नुकीला होता है ड्यू टू देयर शेप द स्नो स्नो कैन नॉट एक्यूमुलेट ऑन देम और चूंकि पेड़ नुकीले होते हैं इसीलिए यहाँ पर बर्फ जो है जमा नहीं रह पाता टिक नहीं पाता है देखो एग्जाम्पल में यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए ऊपर में पतला है और नीचे क्या है ब्रॉड है चौड़ा है तो इस तरह के पेड़ वहां पर पाए जाते हैं नेक्स्ट में देखो दीज ट्री डू नॉट शेड देयर थिक नीडल शेप लीव्स तो यहाँ पर भी देखो जैसे एवरग्रीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर वहां के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हमेशा हरे भरे होते हैं तो यहाँ पर भी क्या होते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में भी पेड़ के पत्ते झड़ते नहीं है शेड नहीं करते हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं हमेशा हमेशा क्या होता है हरे रहते हैं नाउ अब देखो ट्रीज की बात की गई कौन कौन से ऐसे है ट्रीज है जो इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो यहाँ देखो पाइन फर स्प्रोस सेडर देवदार स्लीवर फील चेस्टनट एंड वॉलनट तो दीज ये जो ट्रीज है ये कॉमन है इस एरियाज में होते हैं और दीज ट्रीज है कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस तो यहाँ जो पेड़ होते हैं ना इसके काफी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है यानी व्यापार में इसका काफी महत्व होता है इन पेड़ों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर पल्प होता है जिससे कागज बनाया जाता है प्लाईवुड जो यूज होता है प्लाईवुड बनता है तो इसीलिए यहाँ पर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इन ट्रीज के हैं अब अभी हम नेक्स्ट में यदि हम एनिमल्स की बात करें तो कौन कौन से एनिमल है जो यहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में यहाँ पर कश्मीर स्टैग स्पॉटेड डियर तिबितियन एंटीलॉप स्नो लेपर्ड टाइगर एंड गोल्डन ईगल तो इस तरह के एनिमल्स इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड वी हैव डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट से